നരബലി നാടകത്തിന് പിന്നിൽ അവയവ കച്ചവട മാഫിയയോ അയച്ചു ആയി പ്രേക്ഷകർക്ക് ഞങ്ങളുടെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ ഇന്ന് കേരളത്തെ പ്രത്യേകിച്ചും ഭാരതത്തെ പൊതുവെയും വളരെയധികം ഭയപ്പെടുത്തുകയും ഒരളവ് വരെ ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് പത്തനംതിട്ട ഇലന്തൂറിൽ നടന്ന നരബലി എന്ന് ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്ന സംഭവം അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ട് എന്ന് കരുതുകയാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം കിടക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് ഇതിന് സമാന്തരമായ ഒരു സംഭവം ഡൽഹിക്ക് അടുത്തുള്ള നോയിഡ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിത്താരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് സംഭവിച്ചത് ഞാനത് സൂചിപ്പിച്ചുകൊള്ളട്ടെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിനും രണ്ടായിരത്തിനും ആറിനും ഇടയ്ക്ക് എന്നാൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് കുട്ടികൾ അതായത് പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി തിരോധാനം ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് സംബന്ധമായ പരാതികൾ നോയിഡ പോലീസിന് ജനം കൊടുത്തെങ്കിലും വേണ്ടതുപോലെ അത് അന്വേഷിക്കുവാൻ പോലീസ് കൂട്ടാക്കിയില്ല എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നാൽ ഇരുപത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി അപ്രത്യക്ഷമായപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി പരാതി വന്നു അപ്പോൾ അത് നാട്ടുകാർ അത് അന്വേഷിച്ചിട്ട് അവിടെ അന്വേഷണം ഒരു വലിയ വീടിന് സമീപമുള്ള സ്ഥലത്ത് പല മനുഷ്യ അവയവങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് കാണുവാൻ ഇടയാകത്തക്കവണ്ണം വഴിയൊരുക്കി അങ്ങനെ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ വെളിയിൽ വന്ന സംഭവങ്ങൾ അറിവുകൾ വളരെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ വളരെ ലജ്ജയോടുകൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇതിൻ്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചത് ഡൽഹി സെൻറ്റ് സ്റ്റീഫൻസ് കോളേജിൻ്റെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന പന്ധേർ മണിക് സിംഗ് പന്ധേർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേലക്കാരനായ ഒരു സുരീന്ദർ ഖോളി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയും അതിന് അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വെറും പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അവരൊന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന അവരെപ്പറ്റി യാതൊരു അറിവ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് പിതാക്കൾക്കോ ആ സപ്രദേശത്തുള്ളവർക്കോ ലഭിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതൊന്നും ആർക്കും പ്രശ്നമല്ല ഏതായാലും സംഗതികൾ അന്വേഷിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഇതിൽ അവയവ കച്ചവടം മോർഗൻ ബാസാറിൻ്റെ ഒരു മുഖമുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനിടയായി പക്ഷേ ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം വെളിപ്പെട്ട് വന്നപ്പോൾ അതിനെങ്ങനെയെങ്കിലും മൂടി വെക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് അധികാരവർഗത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായത് എന്ന് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് സൂചിപ്പിച്ചോളൂ അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓർഗൻ ബാസാറിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ മറ്റൊരു ദിശയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ ശ്രമിച്ചതെന്ന് ഞാൻ പറയാം അത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം പ്രസക്തമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒരു വലിയ കഥ കെട്ടിച്ചമച്ചുണ്ടാക്കി അതായത് ഈ സുരീന്ദർ കോളി എന്ന് പറയുന്ന പന്ധേറിൻ്റെ വേലക്കാരൻ അവൻ നരഭോജിയാണെന്നും കുട്ടികളുടെ കരളാണ് അവനേറ്റവും രുചിയോടെ ഭക്ഷിക്കുന്നതെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞൊരു കഥയുണ്ടാക്കി കാരണം അങ്ങനെ ഒരു കഥ വരുമ്പോൾ എടാ ഡൽഹിയുടെ മുറ്റത്ത് ഒരു നരഭോജി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അവയവ കച്ചവടം എന്ന് പറയുന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മറയ്ക്കുവാൻ ഏറ്റവും നല്ല പരിപാടി ഇതാണ് മാർഗ്ഗം ഒരു ഒരു തന്ത്രം ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇലന്തൂരിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ തന്നെ പന്ധേറിൻ്റെയും കോളിയുടെയും ഇരകളായ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വെട്ടി നുറുക്കി അവയവങ്ങൾ കഷ്ണം കഷ്ണമായി ആരും ആരെയും തിരിച്ചറിയാൻ ഒരു വിധത്തിലും ഒക്കാത്ത വിധത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ഇവിടെ കച്ചവടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളും സമാന്തരമാണ് ഇത് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നും കൂടെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവത്തി
പോലീസ് കേസ് അന്വേഷിച്ചു അവസാനം സി ബി ഐക്ക് കൈമാറി ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ രൂപം പുതുക്കാൻ മാറ്റി 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 ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ചുമതലയും വേലക്കാരനായ സുരേന്ദർ കോളിയുടെ തലയിൽ കൊണ്ടുവച്ചു പോലീസ് പറഞ്ഞു ഈ പന്ധേർ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യന് ഇതറിവില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് അത് നടക്കുന്നതെങ്കിലും ഇത് വേലക്കാരൻ മാത്രമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പന്ധേർ എന്ന് പറയുന്ന ആളിന് നോ നോയിഡായിൽ വലിയൊരു വീടുണ്ട് പഞ്ചാബിൽ ജലന്ധറിൽ വലിയ ഒരു ഫാം ഹൗസ് ഉണ്ട് ഹരിയാനയിൽ വലിയ വീടുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ജോലിയൊന്നുമില്ല നല്ല വരുമാനമാണ് അതെങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഉത്തരമില്ല അപ്പോൾ പന്ധേറ സെൻറ്റ് സ്റ്റീഫൻസ് കോളേജിൽ പഠിച്ച ആളാണ് അയാൾ നല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രൂരകൃത്യം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ക്രൂരകൃത്യം ചെയ്യുന്നവൻ പാവപ്പെട്ടവനായിരിക്കണം എന്നൊരു നിയമം നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതൊരു സംഭവമായിട്ട് എൻ്റെ അറിവിൽ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ അവിടെ പ്രേക്ഷകരുമായിട്ട് പങ്കിടുകയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നാം ഈ ഇലന്തൂരിൽ നടന്ന സംഭവത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുമ്പോൾ എന്താണ് തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് എൻ്റെ അറിവിൽ ഈ ഐ ടു വൈ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് ഈ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് അന്വേഷണം തുടർന്നു വരികയായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതെ അപ്പം ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരുമായിട്ട് പങ്കിടുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുക തീർച്ചയായും ഇപ്പം സാർ ഡൽഹിയിലെ ഒരു ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് പറയുകയുണ്ടായി സമാനമായ രീതിയിലുള്ള സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലമായി ഐ ടു ഐ ന്യൂസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു 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 അന്വേഷണത്തിലായിരുന്നു അന്നേരം ആ ഒരു അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ഇഷ്യൂ ഇലന്തൂരിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അന്നേരം ആ ഇഷ്യൂകളുടെ ഒരു ഫൈനൽ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തുന്നതിന് മുന്നോടി അതിന് മുൻപെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് നടക്കുന്നതും അന്നേരം ഈ ഇൻസിഡൻറ്റുകളെല്ലാം നമുക്ക് ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമായി നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഇലന്തൂരിൽ സംഭവിച്ചത് നരബലി എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ ഇൻസിഡൻറ്റിൻ്റെ പിന്നിൽ നൂറ് ശതമാനമായിട്ടും നമുക്ക് സംശയലേശം പിന്നെ പറയാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു ഓർഗൻ ട്രേഡിങ് മാഫിയ തന്നെയാണെന്ന് നിസ്സംശയം പറയുവാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ലീഡ്സ് വെച്ച് അത് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പോലീസിൻ്റെ ദൗത്യമാണ് ആ ഇതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ പറ്റാവുന്ന ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റും വിശദാംശങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുവാനും പറ്റും അത് പറയുവാൻ കാരണം അതിനകത്ത് പ്രഥമ ദൃഷ്ടി തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സൗമ്യ വധം എല്ലാവരും ഓർമ്മയുണ്ട് സൗമ്യ വധത്തിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് ആ ആ സൗമ്യ വധം കേന്ദ്രീകരിക്കുകയുണ്ടായി ഗോവിന്ദ ചാമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു നരാധമൻ്റെ ലേക്ക് മാത്രം അന്വേഷണം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അന്വേഷണം പോവുകയും ആ ഗോവിന്ദ ചാമി അറസ്റ്റിലാകുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ആ ഗോവിന്ദ ചാമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാടോടി പോലെ നടന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി വക്കാലത്തായിട്ട് രംഗപ്രവേശം ചെയ്ത ആരായിരുന്നു ആളൂരെന്ന് പറയുന്ന പ്രശസ്തനായ ഒരു ക്രിമിനൽ വക്കീലായിരുന്നു വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം ആ വക്കാലത്തായിട്ടെടുക്കുകയും ഇന്ന് അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജയിലിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ രൂപവും ഭാവവും കണ്ടാൽ നമ്മൾ ആളെ തിരിച്ചറിയത്തില്ല അത്രത്തോളം രാജകീയമായിട്ടാണ് അയാൾ ജയിലിൽ കഴിയുന്നത് അതുപോലെ ഈ ഇലന്തൂർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ ആ വക്കാലത്ത് ആ മൂന്ന് പേരുടെയും വക്കാലത്ത് ഏറ്റെടുത്തത് മറ്റാരുമായിരുന്നില്ല ആളൂരായിരുന്നു അതിന് പല മാധ്യമങ്ങളും വളരെയേറെ ഹൈപ്പുകൾ നൽകി ഉണ്ടായി ഈ ഇഷ്യൂവിലും രംഗത്ത് വന്നത് ആളൂരാണ് അതിന് ഈ ഓർഗൻ ട്രേഡ് മാഫിയയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ ഫോഴ്സസിനെ ഏത് രീതിയിലും സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ദൗത്യമാണ് അവർക്കുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ഇലന്തൂർ ഇഷ്യൂവിലും നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സുകൾ നമ്മൾ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നും മാത്രം മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് ക്രൈം പോലീസിൻ്റെ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് പന്ത്രണ്ട് പേര് എറണാകുളത്ത് നിന്നും മിസ്സായിരിക്കുന്നത് പതിനാല് പേര് അങ്ങനെ ഇരുപത്താറ് പേര് ഈ രണ്ട് ജില്
അറുപത്താറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം മാത്രം അതായത് ഓഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി എട്ട് പേര് ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി എട്ട് പേര് കേരളത്തിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ മിസ്സായിട്ടുണ്ട് ഇവർ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇവർ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് അന്നേരം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അന്വേഷണം ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് പറയും ലൗ ജിഹാദാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ മുകളിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ചുമതല ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം കെട്ടിവെച്ച് അത്തരത്തിലേക്ക് അറ്റൻഷൻ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ നരബലി എന്ന പേരിൽ ആൾക്കാരുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റു സൂപ്പർസ്റ്റീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഒരു കഥകളും ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ യഥാ രക്ഷപ്പെടുന്നത് യഥാർത്ഥ പ്രതികളാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം നമ്മളുടെ ഒരു അന്വേഷണത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ച കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല രീതിയിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ രാത്രിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കലങ്കുകളിൽ ആൾക്കാർ ഇരിക്കും ആഭരണം ധരിച്ച യുവതികളുള്ള വാഹനങ്ങളെ ആക്സിഡൻ്റിലാക്കി ആ വാഹനം ആക്സിഡൻ്റ് ആക്കി അവരെ കൊലപ്പെടുത്തും അതിനുശേഷം ഈ ബോഡി പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് പോകുമ്പോൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്ന ആ പ്ലേസിൽ നിന്നും ഇവരുടെ ഓർഗൻ റിട്രീവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിലും ഭീകരമായ ഒരു അവസ്ഥ ാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് കാരണം ഈ ഗോവിന്ദചാമിയെ പോലുള്ള ഏജന്റുമാർ നമ്മുടെ അന്വേഷണത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏജന്റുമാർ അവർ വട്ടം ചുറ്റി നടക്കുന്നത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ബസ് സ്റ്റാൻഡുകൾ അതുപോലെ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലുകളെയൊക്കെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് ഇത്തരം ആളുകൾ നടക്കുന്നത് കണ്ടാൽ വളരെ ലോ പ്രൊഫൈൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറ്റവരോ ഉടയവരോ ഇല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഇവരുടെ പുറകെ അന്വേഷിച്ചു വരാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ലോ റിസ്ക് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഇവർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഈ ആളുകളെ ഇവർ ഇത്തരത്തിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഈ ഒന്നെങ്കിൽ അതിർത്തി കടന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ പാർപ്പിച്ച് അവർക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യമായ ഓർഗൻ വരുമ്പോൾ ഇത് റിട്രീവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ കടാവറാക്കി വിൽക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ വയോജന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഡെസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്വകാര്യ മേഖലയിലുള്ള ധാരാളം സ്ഥാപനങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും പോലീസിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ എത്തിക്കുന്നത് കാരണം ചിലപ്പോൾ പലപ്പോഴും പോലീസിനെ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ആ ഒരു 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 ബിസിനസ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് അറിയത്തില്ലായിരിക്കാം ചിലപ്പം അവർക്കും ഇതിനകത്ത് പങ്കുണ്ടായിരിക്കാം നമുക്ക് അതറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാനസികാസ്ഥം കാണിക്കുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ക്രൈമുകൾക്ക് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന കഴിഞ്ഞ് അവർ അവർക്ക് പോകാൻ മാർഗമില്ലാത്ത ആളുകളെയൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് എത്തിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് ഇവർക്ക് ഇത്തിരി അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള വയലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇവർക്ക് സെഡേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സ് കൊടുക്കും ആ ഡ്രഗ്സ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവർ വളരെ തളർന്ന് ആ മരുന്നിൻ്റെ എഫക്റ്റിൽ അവർ തളർന്ന് കിടക്കും അവ ഇവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും റേഷൻ കാർഡ് ഉണ്ടാക്കി ഇവർക്ക് റേഷൻ അരി കൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഷാപ്പാട് നൽകും ഇവർ ഇത്തരത്തിൽ സെഡേറ്റീവായിട്ട് അവർ ഇട്ടേക്കുക ചെയ്യുന്നേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത്തരമുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആളുകൾ പലപ്പോഴും അവരുടെ അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ബർത്ത്ഡേയോ ഡെത്ത് ആനിവേഴ്സറിയോ ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറിയോ ഇത്തരത്തിലുള്ള സെലിബ്രേഷൻസ് പലപ്പോഴും ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങൾ കേന്ദ്രങ്ങളായിരിക്കും നടത്തുന്നത് അന്നേരം ആ ദിവസത്തേക്കുള്ള അവരുടെ ഭക്ഷണം സ്പോൺസർ ചെയ്യുക അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വസ്ത്രം സ്പോൺസർ ചെയ്യുക മരുന്ന് സ്പോൺസർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫണ
കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും ലക്ഷങ്ങൾ മടിച്ചു വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കൂടുതൽ കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് വളരെ സൂക്ഷ്മമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വശം നമുക്കറിയാം ഏതാണ്ട് എഴു എഴുപതിനായിരത്തോടടുത്ത് ആളുകൾ ഈ അടുത്ത ഏതാനും വർഷങ്ങളിൽ നിരോധാനം ചെയ്തു അതൊരു വലിയ സംഖ്യയാണ് കേരളത്തെ പോലെ ഒരു കൊച്ചു സംസ്ഥാനത്തിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ വലിയ അപ്പോൾ മറ്റ് പല വിധത്തിലുള്ള അപകടത്തിൽ മരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ആകമാനമുള്ള ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ഭീകര പ്രവർത്തകരുടെ അറ്റാക്ക് കൊണ്ട് മരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് നൂറട്ടി കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടും ഇതിനെപ്പറ്റി പോലീസിന് അറിവില്ലാഞ്ഞതാണോ അല്ല അറിവുണ്ടായിട്ടും പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ ജീവൻ അത് വില വിലയില്ല വിലയില്ലാത്തതാണല്ലോ നമ്മളതിന് തലപോയിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതാണോ അല്ല ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ വലിയ കൊള്ളലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില പ്രക്രിയകളുണ്ട് അതിൻ്റെ പങ്ക് സ്വാധീനമുള്ള ആളുകൾ കൈപ്പറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഭീമമായ തോതിൽ മനുഷ്യ ജീവന് അപകടമുണ്ടായിട്ടും വേണ്ടതുപോലെ അന്വേഷിക്കുകയോ അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള കറുത്ത കരങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കാത്തത് എന്ന് നമ്മെ കേൾക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർ ന്യായമായും ചോദിക്കും അതിനെപ്പറ്റി എന്താണ് ഇപ്പം വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് സാറ് ചോദിച്ചത് അത് നമ്മുടെ അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നും വെളിവായ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റാക്കറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഇതിനകത്ത് ലോയേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് ഇത്തരം പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ റിട്ടയർഡ് സീനിയർ മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് പോളിറ്റീഷ്യൻസിൻ്റെ അറിവുണ്ട് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റാക്കറ്റാണ് ഇവർക്ക് സംരക്ഷണം ഒരുക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെയുള്ള സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് വിജിലൻസ് ഓഫീസേഴ്സ് അതല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ പോർട്ട്ഫോളിയോ കൊടുത്ത് ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് നോക്കുക മിനിമം ഒരു എസ് പി റാങ്കിൽ കുറയാത്ത പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആ ചുമതല വഹിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ ട്രാങ്കൂറിനുള്ള സഭയുടെ കീഴിലുള്ള ഒരു ആശുപത്രിയുടെ ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്നത് മുൻ ഡി ജി പി ആണ് മനസ്സിലാക്കണം അന്നേരം ഇത്തരത്തിലുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളുടെ എല്ലാം തലപ്പത്ത് ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ആരാണെന്ന് നോക്കുക അന്നേരം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഓർഗൻ ട്രേഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിനകത്ത് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് നടക്കണമെങ്കിൽ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഒരു ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനോ റീജിയനൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനോ അവർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അൻപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം മുതൽ അൻപത് ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം വരെ വരണമെങ്കിൽ അതിലും ചെറിയ തുകയ്ക്ക് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് സമീപ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വെറും തട്ട് സെറ്റപ്പിൽ അത് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുക നരബലി നടന്ന പ്ലേസിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ നരബലി നടത്തിയിട്ട് സാധാരണഗതിൽ നരബലി നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബലിയുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണെങ്കിൽ സാധാരണഗതിൽ കഴുത്തറത്ത് മാത്രമായിരിക്കും സാധാരണ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു കുരുതി നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ പൂജ നടത്തുക എന്നാൽ അൻപത്തെട്ട് കഷണങ്ങളാക്കിയ ബോർഡ് ഒരു ഒരു ബുച്ചർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ തുണ്ടം തുണ്ടമാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാര്യം അത് മാത്രമല്ല അത് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ചെയ്യുകയും അതുപോലെ അവർ ഭക്ഷിച്ചു ആ ആ ശരീരത്തിൻ്റെ പാർട്ടുകൾ ഭക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും ഈ കേസ് പിടിക്കപ്പെടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനൊരു ആംഗിളിൽ സസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ട് ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്ത് പിടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ മൃതദേഹം ഒരു ഓട്ടോപ്സിക്ക് ഒരു ഒരു പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകും ആ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു അന്വേഷണം വരും ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അതിൻ്റെ കരളിൻ്റെ പാർട്ട് ബ്രെയിൻ്റെ പാർട്ട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ പാർട്ട് എല്ലാം വേണം അന്നേരം ഇങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർഗൻസ് എല്ലാം ഇതിനെ
ഒരു 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 ഉത്തരമായിട്ട് ഇത് നൽകാൻ വേണ്ടിയാവാം ഈ മൃതദേഹം ഭക്ഷിച്ചു എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ സംഭവിച്ച ആ ഒരു കാര്യത്തെ ഉദ്ധരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് കാരണം അവിടെയും ഇതേ തന്ത്രമാണ് പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ വേലക്കാരൻ മനുഷ്യൻ്റെ ഇറച്ചി ഭക്ഷിക്കുന്നതിൽ വളരെ താല്പര്യമുള്ളവനാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കരളാണ് അവന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം കാരണം കരൾ ആണ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവ ഇത് പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു 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 പാറ്റേൺ ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ തീർച്ചയായും ഇത് ഓർഗൻ ബാസർ അല്ലെങ്കിൽ അവയവ കച്ചവടം ആയിരുന്നു എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അത് അന്വേഷണത്തിൽ കൂടെ ഒതുക്കിക്കളഞ്ഞു രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സത്യം വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള അന്വേഷണമുണ്ട് രണ്ട് സത്യത്തെ എന്ന് കുഴിച്ചു മൂടാനുമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണങ്ങളുണ്ട് രണ്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെയധികം പണവും സ്വാധീനവും ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മേഖലയിൽ അപരാധങ്ങൾ നടന്നാൽ അവിടെ നടക്കുന്ന അന്വേഷണം ഒട്ടുമുക്കാലും സത്യത്തെ കുഴിച്ചു മൂടാനായിട്ടുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ അപ്പോൾ അവിടെ ഈ അവയവ കച്ചവടത്തിൻ്റെ ആ വശം പരിപൂർണമായി മറയ്ക്കപ്പെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഈ കേസ് ഒരിക്കലും ഒരു ഓർഗൻ ട്രേഡിനെ അന്വേഷിച്ചു പോയി ചേസ് ചെയ്ത് പിടിച്ച ഒരു കേസല്ല ഇത് വളരെ യാദൃശ്ചികമായി പിടിക്കപ്പെട്ടതാണ് അതായത് ആ യുവതിയെ ആ സ്കോർപിയോ വാഹനത്തിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സി സി ടി വിയിൽ നിന്നും ലഭ്യമായതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് യാദൃശ്ചികമായി ഈ പറയുന്ന ഇലന്തൂർ എത്തുകയും ഈ ഇലന്തൂര് ഇവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു എത്തുകയും ചെയ്തത് അതിനും സാധാരണഗതിയിൽ അവരൊരു പ്രൊഫൈൽ വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും അവർ അത്ര സൂപ്പർസ്റ്റീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കുമ്പോഴും വെറും ഒരു നരബലിക്കാർ ആണെന്ന് നമുക്ക് അവരെ വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അന്നേരം തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനകത്ത് ഈ ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷണം പോകേണ്ടുന്നത് ഈ ഇത്രയും വലിയ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് തന്നെ ഏഴായിരത്തി അറുനൂറിലധികം ആൾക്കാർ പോവുകയും കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് തന്നെ ഏതാണ്ട് എഴുപതിനായിരത്തിലധികം ആൾ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു അതിനെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റേഷ്യസിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജിഹാദിൻ്റെയോ പേരിൽ ഇതിനെ തള്ളിക്കളയരുത് വളരെ ഗൗരവതരമായ അന്വേഷണം ഇതിൻ്റെ പുറത്തിലുണ്ടാകണം ഇതുപോലെ നടക്കുന്ന ഈ സെൻറ്ററുകളുടെ മണ്ടയിൽ ഉണ്ടാകണം പലപ്പോഴും ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ അവയവം ഇവർക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള റാക്കറ്റുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ സഹായവും തേടും അതായത് ഒരു വെറും ഒരു ഒരു പ്രാഥമിക സംവിധാനമുള്ള ഒരു പ്ലേസുകളിൽ ഈവൻ ഒരു വീടുകളിലാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു സർജൻ്റെ സ്ഥ ഇന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ട് അത് ഡോക്ടറാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാര്യമില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരാളുടെ സേവനം അവർക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓർഗൻ ക്ലാമ്പിങ് നടത്തി അല്ലെ റിട്രീവ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമല്ല ഒരു വീട്ടിലെ മുറിയിലിട്ട് തന്നെ ഒരു ഒരാളെ ഇവർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അവരുടെ റിക്വയർമെൻ്റ് അനുസരിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ലിവറോ ഹാർട്ടോ കിഡ്നിയോ പാൻക്രിയാസോ ഏത് അവയവമാണ് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെങ്കിലും അവർക്കത് ഒരു സർജൻ്റെ സഹായത്തോടെ സിമ്പിളായിട്ട് അതിനെ റിട്രീവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതിനെ ഒരു ഐസ് ബോക്സിലാക്കി സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ മറ്റേ ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് നടക്കുമ്പോൾ റിട്രീവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഐസ് ബോക്സിലാക്കിയാണ് അത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതുപോലെ എത്ര മണിക്കൂർ വേണമെങ്കിലും ഈ ഐസ് ബാഗിലാക്കി ഈ ഈ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗൻ ഇവർക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ നടക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിരവധി സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അനധികൃത സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മുൻപിൽ അന്വേഷണം നടത്തണം ഇവർ നടത്തിയേക്കുന്ന കടാവർ സെയിൽസ് കടാവർ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൃതദേഹ വിൽപ്പന അതായത് ഒരു മൃതദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പത്ത് ലക്ഷം മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഒരു മൃതദേഹത്തിന് വിലയുണ്ട് അതായത് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് റിസ
ഈ സംഭവത്തെ ഇപ്പോൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രവണത നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതായത് ഓ അദ്ദേഹത്തിനൊന്ന് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ഏ അദ്ദേഹം അത് ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് ചെയ്തത് ഇയാളൊരു മൊണ്ണയായിരുന്നു അപ്പോൾ അയാളിങ്ങനെ വന്ന് നോക്കി അയാൾക്ക് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ തന്നെ അയാൾ വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് വിചാരിച്ച് അയാളെ കൊല്ലാനിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തെ ഇതിൽ നിന്ന് വലിച്ചു ഒരു രക്ഷപ്പെടുത്തൽ ഒരു സമരത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സാധാരണ ബുദ്ധിയിൽ നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താക്ക ഭർത്താക്കന്മാരാണ് ഒരു ഭർത്താവിൻ്റെ അറിവും അനുമാ അനുവാദവും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ആ വീട്ടിൽ തുടരെ തുടരെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല സാറേ അതിനകത്ത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ഇതിനെ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ടിഞ്ച് കൊടുത്ത് അല്ലെ അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഈ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ലൈനിൽ നിൽക്കുന്ന അല്ലെ ഇരകളായിട്ടുള്ളവരിൽ മാത്രം അന്വേഷണം ചുറ്റിപ്പറ്റാതെ നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്രൈം അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്മളെ ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് പേര് ആയിരിക്കത്തില്ല ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീത അവരെ എത്ര മനസ്സിന് കട്ടിയുള്ള ഒരു യുവതിയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു മൃതദേഹത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് പാതിരാത്രിയിൽ ഒരു മൃത ഒരു മൃതദേഹത്തെ അർത്ഥത്തിൽ പൈശാചികമായി കൊന്ന് അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇത്തരത്തിൽ അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണപ്പെട്ട കൊടും ക്രിമിനലായ ഒരു യുവതിക്ക് പോലും അത് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യനെ ഭഗവൽ സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഈ ഈ ഒരു അപ്പാവിയായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചോളം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും ഇത് ചിലപ്പം കണ്ടു നിൽക്കാനുള്ള ശേഷി പോലും ഉണ്ടോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അന്നേരം ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇത് വേറെ മറ്റ് കരങ്ങളാണ് അത് ഒരു ഇതിൻ്റെ ഓർഗൺ റിട്രീവ് ചെയ്യുക എന്ന ഒരു പർപ്പസോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള ഇത് റിട്രീവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ആളുകളാണ് ആ ബോഡി റിസൈറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഓർഗൻസ് റിട്രീവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് അന്നേരം ഇതിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിലീജിൻ്റെ മണ്ടയിൽ കൊണ്ട് വെക്കുകയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടികളുടെ മണ്ടയിൽ വെക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ആഭിചാരത്തിൻ്റെയും അത്തരത്തിലുള്ള അനാ അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെയും പേരിൽ ഇതിനെ ലഘൂകരിച്ച് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകരുത് ഇത് വളരെ വലിയ ഒരു 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 വലിയ ഒരു ട്രേഡാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഈ ഓർഗൻ ട്രേഡ് അന്നേരം അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ മാഫിയെ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വേണ്ടുന്നത് അല്ല കുറഞ്ഞ പക്ഷം നാട് ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരുകൾക്ക് നമ്മുടെ ഇടയിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത്ര ഭീകരമായ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഒരു റിപ്പോർട്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി പൊതുജനത്തിന് നൽകുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ചുമതലയാണ് മനുഷ്യജീവനെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് സർക്കാരിന് കടമയുണ്ട് എന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയോട് വിദൂര ബന്ധമുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു 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 സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ചുമതലകളിൽ ഏറ്റവും പരിഭാവനമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് അറുപതിനായിരം എഴുപതിനായിരം പേരെ കാണാതെ പോയി അതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു ചോദ്യവുമില്ല അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിവ് പോലുമില്ല എന്ന വിധത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കൈയ്യും കെട്ടിയ ഒരു സർക്കാരിനെ ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ സാർ അതിനകത്ത് ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണെന്ന് നമ്മൾ വളരെ വീമ്പിളക്കുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരനും ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ പോളിസി നടത്തി നവോത്ഥാന കേരളം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇവർ ഇന്ന് ഈ ഭരിക്കുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ അവരുടെ ഡ്രം കാർഡ് എന്താണ് അവർ ഈ റിലീജിയനെ തമ്മിലടിപ്പിച്ച് വർഗീയത കത്തിച്ച് അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമുള്ള ലോക്കലായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസിനെ പാർവതീകരിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഡിവൈഡ് ൂടെ ഇവരെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് നടത്തുന്ന ഈ ഇത്തരം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സംവിധാനമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രെഞ്ചിന്റ് മെഷേഴ്സ് ഇവരുടെ മണ്ഡലം എടുക്കും എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചാൽ അത് അബദ്ധമാ അവരെ കൊണ്ട് സാധിക്കത്തില്ല കാരണം അതിനുള്ള ഒരു ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സംവിധാനത്തിന് നിർഭാഗ്യവശാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇല്ല നമുക്ക് ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് എൻ്റെ വലിയ ബുദ്ധിയിൽ തോന്നിയ ഒരു നിർദ്ദേശം പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കിടാമെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഇപ്പോഴൊരു അവയവദാന ശസ്ത്രക്രിയ നടക്കണമെങ്കിൽ
അത് പ്രൈവറ്റായിട്ട് അവരുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് നടത്താൻ അവകാശം ഉണ്ടാകരുത് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇന്നയാളാണ് ഡോണർ ഇന്നയാളാണ് റെസിപ്പിയൻറ്റ് ഇതിനിടയിൽ പൈസ കൈമാറിയിട്ടുണ്ടോ ഇതെല്ലാം കാണിച്ച് പക്ഷെ ഞാൻ അത് അതിനകത്ത് ഞാൻ ഒന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാണ് സാറാ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൽ അതായത് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ നിയമങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെയേറെ കർക്കശനമായത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇല്ലീഗൽ ഈ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ഒരു ബ്ലഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടേതല്ലാതെ ഒരു ഒരു ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയേറെ പാടാണ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഗവൺമെൻറ് ജിയോ വേണം അതിൻ്റെ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം മാസങ്ങളോളം അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങളോളം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പെട്ടെന്ന് ഒരു റീനൽ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ നടത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ നടത്തണം എന്നാൽ അപ്പം എന്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊസീജിയറുകളും പ്രോട്ടോകോളുകൾക്കും വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാതെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പകുതി പൈസ കൊടുത്താൽ ഒരു പ്രോട്ടോകോളും പ്രൊസീജിയറും ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ ഇവരുടെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ചെന്നാൽ ഈ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് നടത്തി ഇരുചവി അറിയാതെ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് നടത്തി പോകാൻ പറ്റും അന്നേരം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് പ്രാപ്യമല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള നൂലാമാലകൾ വെച്ച് ഇതിനെ കോംപ്ലക്സ്ഡാക്കി ഈ ഇത്രയും ഡിലെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ജീവൻ തന്നെ പോകാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹൈലി റിസ്ക് ആണെങ്കിലും കവിളിപ്പിന് സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ പുറകെ പോകുന്നത് ഞാനിത് പറയാൻ കാര്യം നാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പൊതുവേ ഒന്ന് അവലോകനം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് പണക്കാർക്ക് വേണ്ടി പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ ജീവൻ ഒടുക്കണം ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു പണ ചാക്കിൻ്റെ മകൻ്റെയോ മകളെയോ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയതായിട്ട് നമുക്ക് അറിവില്ലല്ലോ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ പണക്കാരന് തുടർന്നും ജീവിക്കാനായിട്ട് പാവപ്പെട്ടവൻ ജീവൻ ഒടുക്കി കൊടുക്കണം എന്നൊരവസ്ഥ ഇതാ നിലനിൽക്കുന്നു ശുനിൽ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് നിയമം വളരെ കട്ടി കൂടും തോറും അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മറികടക്കാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യക്തമാണ് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവയവ മാത്ര ശ്വാസ മാറ്റുന്ന ശ്വാസക്രിയ നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ ഒരു പ്രയാസമില്ല അറിയണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം അതിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാനൊക്കത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നവരല്ലത് ഇതിൽ തക്കതായ ക്രമീകരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ ക്ലേശകരിതാണ് തക്കതായ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ചെയ്യാനൊക്കെയില്ല അപ്പോൾ അത് എവിടൊക്കെ നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഈ നടക്കാൻ പോകുന്ന ശസ്ത്രക്രിയ അവിഹിതമാണോ അതിൽ അതിൽ ക്രൈമുണ്ടോ അതിൽ കൊലപാതകമുണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള തിട്ടപ്പെടുത്താനുള്ള ചുമതല സർക്കാരിനുണ്ട് അത് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ അതായത് നമ്മൾ ആരോഗ്യരംഗത്തെ കേരള മോഡൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ വളരെയേറെ വീൻ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആരോഗ്യരംഗത്ത് എന്ത് കേരള മോഡൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആവുന്നത് ഒന്ന് സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ എന്ത് പിടിയാണുള്ളത് അതായത് ഒന്ന് ഈ ഡോക്ടർമാരിൽ എന്ത് പിടിയാണുള്ളത് ഒന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഒന്ന് ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുടെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കുക ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡോക്ടർമാർ കുറിക്കുന്ന മരുന്നുകളിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തും എന്ന് പറയുന്നു അവർക്ക് എന്ത് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ഒന്ന് ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടനകൾക്കാണെങ്കിലും ഡോക്ടർമാർക്കാണെങ്കിലും ആശുപത്രികൾക്കാണെങ്കിലും അവരുടെ അവർക്ക് ആവശ്യമായ പ്രൊമോഷൻ ഫണ്ടുകൾ കൊടുക്കുന്ന ആരാ ഈ ഫാർമ കമ്പനികളാണ് ഫാർമ കമ്പനികൾ ഇവരുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനങ്ങൾക്കും അസോസിയേഷൻസിനും അവരുടെ സി എം ഇ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും എല്ലാം ലക്ഷങ്ങളോ കോടികളോ അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അവർ തിരിച്ച് റീകൂപ്പ് ചെയ്യുന്ന അവരെടുക്കുന്ന അവരെഴുതുന്ന മെഡിസിനിലൂടെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഒരു കാരണവശാലും അവരെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല അതുപോലെ ഇത്തരമുള്ള മെഷീനുകളും ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും കമ്മീഷനുകൾ ലക്ഷ്യമാക്കി മാത്രം ഇവർ മേടിച്ച് വെക്കുമ്പോഴും ഡോക്ടർമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവരിറക്കുന്ന സ്കാനിങ്ങുകളാണെങ്കിലും ലാബ് ടെസ്റ്റുകളാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ മോർ ദാൻ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും ഇന്ന് നടത്തുന്നത് സ്വകാര്യ മേഖലകളില്ല
അഞ്ച് ശതമാനം പോലും ചെയ്യുന്നില്ല ആ വരുന്ന കേസുകളെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ അപ്പൻ്റെയോ നിങ്ങളുടെ അമ്മയോ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളോ ജീവൻ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ മെഡി ഡോക്ടർ വരണമെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിയും ആ സമയം കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവൻ പോകും എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടുത്തുള്ള ഇന്ന സെൻറ്ററുകളിൽ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡോക്ടറെ റെഫർ ചെയ്ത് അടുത്ത സ്വകാര്യ മേഖലകളിലേക്ക് ആരാ വിടുന്നത് ഇവിടുത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലേക്ക് വിടുന്നു അങ്ങനെ ഒരു മെഗ സർജറികളും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് എത്ര പേഴ്സൺ സർജറി നടക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനം സർജറി ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനവും സ്വകാര്യ മേഖലകളിൽ നടത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 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 മരണമുണ്ടാകുക ഒരു ഡോക്ടറുടെ അനാസ്ഥ മൂലം ഡോക്ടറുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ അറിയാം മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഒരു സർജറി പ്രൊസീജിയർ നടത്തുമ്പോൾ ഹാൻഡ് സോൺ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്രയോ കേസുകൾ എത്രയോ കേസുകൾ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിന്ന് അസോസിയേറ്റ് വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ തന്നെ എത്രയോ മരണങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു ഓരോ മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോഴും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയോ അശ്രദ്ധ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പഠിക്കുന്ന സമയത്തോ ഉണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങൾ പോലും ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു മെഡിക്കൽ മെഡിക്കൽ ഓഡിറ്റിംഗ് എന്നൊരു സംവിധാനം ഇന്ന് ഈ കേരളത്തിലില്ല യാതൊരു സംവിധാനങ്ങൾ പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഈ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ മണ്ടയിൽ യാതൊരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാത്ത ഒരു സർക്കാരാണ് നമുക്കുള്ളത് കാരണം ഒരു പോളിസി ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ബേസിക് നോളജ് ഉണ്ടാകണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കുക ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ പ്രൊഫൈൽ എന്താണ് ഷി വാസ് എ ജേണലിസ്റ്റ് അവരെ കുറ്റം പറയുകയല്ല ഒരു ജേണലിസ്റ്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു ഒരു പാർട്ടിയുടെ ഒരു ടിക്കറ്റ് കിട്ടി അവരൊരു ജനപ്രതിനിധിയായി അവർക്കൊരു ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ഓരോ പല അവരുടെ പല റീസണുകൾ കൊണ്ടും അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോട്ടോളിയെ കിട്ടുകയാണ് അന്നേരം നമ്മളെല്ലാവരും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ദിവസം മുതൽ അവർ ഒരു ഐഡിയലായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യണം അവർക്ക് എങ്ങനെ ഈ മെഡിക്കൽ മേഖലയുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ജലദോഷപ്പനിക്കോ വല്ല മാത്രം ആശുപത്രി കണ്ടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണിരുന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെ മൊത്തത്തിൽ നിന്ന് ഭരിക്കുന്നത് എന്തോ ഭരിക്കാനാണ് ആരാണ് ഭരിക്കുന്നത് ആയിരിക്കുന്ന ബിഹൈൻഡ് ദ കട്ടനുള്ള ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് ആണ് ഈ ഷോ റൺ ചെയ്യുന്നത് ഇവർക്ക് ഇതിൻ്റെ മണ്ഡൽ യാതൊരു പിടിയുമില്ലെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സംസ്ഥാനത്ത് ഇതിനപ്പുറത്ത് സംഭവിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിനെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല വളരെ അത് ശരിയാണ് ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇപ്പോൾ നിലവിലിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം അസഹനീയമാണ് ഒരു വിധത്തിലും നമുക്ക് സ്വീകരിക്കുവാനോ സഹിക്കുവാനോ സാധ്യമല്ലാത്തതാണ് ഇതിൽ ഒരു മാറ്റം വന്നേ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ മാറ്റം എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണം എപ്രകാരമായിരിക്കണം എന്ന് സർക്കാർ ചിന്തിക്കട്ടെ തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്നാൽ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ചിന്ത അവസാനിപ്പിക്കുക അതായത് ഇപ്പോഴുള്ള മറ്റൊരു വലിയ അഭാവം ഒരു വ്യക്തിയെ കാണാതായി കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ടതുപോലെ എന്തെങ്കിലും നടപടി നടക്കത്തക്കവണ്ണം ഒരു പരാതി പോലും കൊടുക്കാൻ ഉള്ള സാഹചര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ശ്രദ്ധി സർക്കാർ കേരള പോലീസ് ഉണ്ടാക്കുക അതായത് ആരെയെങ്കിലും കാണാതെ പോയാൽ ബന്ധുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അതിനെപ്പറ്റി സമഗ്രമായ കാര്യക്ഷമമായ അന്വേഷണം ആളെ കണ്ടെത്തുന്നത് വരെ നിർവഹിക്കാനുള്ള ചുമതല നൽകപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകണം ഇത്രമാത്രം ആളുകളുടെ ജീവൻ ഒടുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് അതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു പരിഗണനയും ഇല്ലാതെ അതിന് തക്കതായ യാതൊരു ക്രമീകരണവും നടത്താതെ ഒരു ദിവസം പോലും മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ സാധ്യമല്ല ഇതിൻ്റെ ഗാംഭീര്യം ജനം തിരിച്ചറിയണം മാത്രവുമല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളെപ്പറ്റി ജനം അറിയുവാനും സർക്കാർ തന്നെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന് അറിയുവാനുള്ള അവകാശം ഒരു ജനായത്ത സമൂഹത്തിലുണ്ട് അത് നിർവഹിപ്പാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണം ഇപ്പം ഈ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ സർക്കാർ എപ്രകാരമാണ് ഇനിയും ചിന്തിക്കുന്നത് പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നതിനെപ്പറ്റി വ്യക്തമായ ഒരു പ്രസ്താവന ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെപ്പോലെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതെ ഇപ്പം സാറാ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഒരു കാര്യത്തോടെ ഞാനൊന്ന് ആടിയാണ് ഇപ്പോൾ സാറ് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും അതായത് ഇവരുടെ ലോ റിസ്ക് കാറ്റഗറി അതായത് ഇതിൻ്റെ വിക്റ്റിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും സമൂഹത്തിലെ ദുർബലരായിട്ടു
മാനസികമായി രോഗമായി വഴിയിലൂടെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നവർ അതല്ലെങ്കിൽ ഉറ്റവരും ഉടയവരും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അനാഥർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ അവരുടെ മണ്ഡലം ഒരു അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉണ്ടാവണം ഇങ്ങനെയുള്ള നടക്കുന്ന ആളുകളെ പുനരധിസിപ്പിക്കുന്ന സെൻറ്ററുകൾ എവിടെയാണ് അവരെ പുനരധിസിപ്പിക്കുന്നത് അവരവിടെ എത്രത്തോളം സേഫാണ് അവർ അവരെ അവിടെ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അവരുടെ എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ അസുഖം വന്നാൽ അവർക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അവർക്ക് മരണം സംഭവിച്ചാൽ അവരുടെ മരണകാരണം എന്താണ് ആ ബോഡി ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അവർ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അത് നശിപ്പിക്കുകയാണോ അതോ വിൽക്കുകയാണോ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ഹ്യൂമൻ ഓഡിറ്റിങ്ങിന് ഒരു സംവിധാനം ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം ഈ നമ്മൾ ഓട്ടക്കലത്തിൽ വെള്ളം കൊഴുന്ന അവസ്ഥ ഈ പറയുന്ന ദുർബലരായിട്ടുള്ള പതിനായിരക്കണക്കിനുള്ള ആളുകളാണ് ഇതിപ്പോൾ കൊണ്ടോ എഴുപതിനായിരത്തിലധികം ആളുകൾ കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കാണാതായിരിക്കുന്നു എവിടേക്ക് പോകുന്നു ആർക്കും അറിയാൻ പറ്റും കേരള മോഡൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോഡ്സോൺ കൺട്രി എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ വിശേഷതകളാണ് ഈ സംസ്ഥാന ഈ സർക്കാർ ഈ ഈ സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം ജനസദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയതിൽ അതിൽ കൂടെ തക്കതായ ഒരു പ്രതികരണം സർക്കാരിൽ നിന്നുണ്ടാകുകയും മേലിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള മർമ്മഭേദകമായ സംഭവങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന വിശ് പ്രത്യാ പ്രത്യാശയിൽ ഈ ഡിസ്കഷൻ ഇവിടെ ഉപസംഹരിക്കും ഐ ടു ഐ ന്യൂസ് അനൈ ഫോർ ട്രൂത്ത് ഐ ടു ഐ ന്യൂസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുവാൻ ബെൽ ബട്ടനും അമർത്തുക